Ja Leute, willkommen zurück zu weiteren Part von Pokémon Feuerrote Edition. Ja, wir sind mittendrin in den Kämpfen gegen die Top 4. Die ersten beiden Mitglieder haben wir bereits ausgeschaltet, aber es gibt noch zwei weitere, die es auf alle Fälle wissen wollen. Und der nächste, der wartet hier bereits und ich habe gerade keine Ahnung, welcher Typ das war. Lila, das könnte Gift sein. Verdammt, ich habe auch nichts mit Psycho oder so. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich eigentlich sehr für dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Nimm mal, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Agathe hieß sie genau. Den dritten vergesse ich immer. Ich weiß nicht warum. Der bleibt irgendwie einfach nicht in meinem Kopf. So, fünf Pokémon. Und es fängt... Ah, Typ Geist! Aber Gift stimmt in der Hinsicht natürlich auch. Das bedeutet... Eigentlich, wenn es um Geist geht, da ist er eigentlich sogar Ding cool. Ähm, Relaxo. Aber ja, wir machen das jetzt erstmal so. Gut, Lurkanauer macht wenig Sinn, Aero hast auch wenig. Ja, ich fange einfach mal mit Flammenwurf an, komm. Einfach mal auszutesten, was der so schluckt. Vor allem Gengar ist halt echt nicht zu unterschätzen. Okay, die Hälfte zieht es aber ab. Und es kommt mit Doppelteam. Stimmt, Geist-Pokémon. Dafür bekannt, dass sie gerne mal ihren eigenen äh, Fluchtwert erhöhen. Und deswegen muss er natürlich schnellstmöglich ausgeschaltet werden. Denn irgendwann treffen dann halt natürlich nur noch die Sachen wie Eroas oder whatever. Einfach das, was immer genau trifft. So, das war schon mal nice. Golbat. Äh, warte mal, was ist ein Golbat? Ah, was war denn der nochmal? War, war der Giftflug? Ich glaube schon. Ja, Gift ist halt gerade echt ein blöder Typ, das muss ich einfach so sagen. Ja, ja, der Typ ja cool noch. Ja gut, der kann aber, soweit also ich weiß, nur... Ha, Habe ich dem schon irgendwas beigebracht? Ich glaube nämlich nicht. Ne, Antikraft kann er. Ah, ist alles blöd gerade. Gut, dann bleibe ich erstmal bei Glurak. Vor allem... Oh ne, das fällt mir jetzt gerade ein. Ey, warum denke ich an das gerade gar nicht? Goldbad, verdammt! Da ist die Chance natürlich auch groß, dass er vielleicht mich jetzt verwirrt. Schauen wir mal, Flammenwurf. Wie viel zieht das ab? Okay, gut. Wenigstens Verbrennung. Tatsächlich Konfusstrahl, ey, ich weine gleich. Warum müssen die immer so dumme Sachen können wie Konfusstrahl? Es macht für mich einfach keinen Sinn. Gut, dann Drachenklaue, let's go. Ich, ich hoffe einfach, das trifft. Mehr kann ich auch nicht tun, verdammt. Hat nicht geklappt. Und bis. Okay, das halte ich auf alle Fälle schnell. Warum hat der. Warum hat er gar, die überhaupt einen Goldbart? Ja, ich hatte es befürchtet. Ein Goldbad ist von der Angriffskraft halt nicht mehr irgendwie stark. Es ist halt wirklich nur dazu da, um den Gegner zu verwirren. Nicht mehr und nicht weniger. Gefühlt, da muss es immer auswechseln. Na klar, und jetzt... Jetzt funktioniert es leider. Lol, das zieht ja halt nicht mal irgendwas ab. Okay, Verwirrung ist weg. Bitte nochmal Verbrennung vielleicht. Und, ach, lerne ich. Und der Giftzahn. Gut, damit ist aber wenigstens äh, schon mal klar, dass ich das Goldbad überstanden habe. Denn der nächste Flammenwurf wird es besiegeln. Und kein weiterer Trank zum Glück. Ja, dann jetzt aber schon wieder nur Half-Life. Okay, also ich, ich glaube, jetzt war es jetzt noch für Klurak. Abok. Ah, jetzt kommt alles, was ich äh, gegen das ich nichts habe, ey. Also Gift ist irgendwie so der Typ, keine Ahnung, ich schaue auf die noch am wenigsten. Einen Stahltypen habe ich leider nicht. Ne. Ja, Stahl wäre natürlich auch noch eine coole Geschichte gewesen. Dann hätte ich mich um Gift gar nicht geschert. Denn wir wissen ja alle, der Stahltyp ist gegen den Gifttyp immun. Aber leider habe ich den halt nicht im Team. Also, <lacht> Magneto wäre schon äh, hier in der Geschichte ganz cool gewesen. Aber Leute, bitte. Also, ob mir die Gift-Pokémon hier wirklich gerade zu viel zerstören. Ne, ne. Äh, ja, ich, ich gehe einfach mit dem zu Schneider reinkommen. Aber ist auch nicht um LOL. Okay, das. Ich unterschätze das Abog jetzt lieber mal nicht. 
Ich weiß nicht, es ist, so ein, es ist so ein Gegner, vor dem ich normalerweise keinen Respekt habe, weil er mich irgendwie... Ja, genau. Der Kampftyp ist auch noch wirklich... Ja gut, jetzt muss ich wechseln. Zweimal stark verteidigungsgesenkt, das ist nicht gut. Ja, was könnte ich ihm machen sonst? Ich probiere mal eher Aerodactyl. Das sollten die Giftattacken auch relativ wenig bringen. Eisenschweif vor allem. <lacht> Wenn wir schon vom Stahlding reden, ey. Also, also Abo kann selber auch eine Stahlattacke. Ja. Let's go. Antikraft. Es zieht wenigstens ein bisschen was ab. Ey, hör doch auf mit dem Kreideschrei. Du gehst mir am Nerv. Gut, dann machen wir halt mal Fliegen. Adios. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal Kreideschrei, dass er mich nochmal schwächen will, aber nee. Okay, Eisenschweif diesmal. Wieder mal. Bitte lass Fliegen sich ausgehen. Nein! Das ist, glaube ich, das Ende. Ja, verdammt. Ha, oh, er und Aktyl, warum gehst du dann sowas bitte drauf? Ey, ich dachte, das wäre der erste Kampf aus den Top 4, wo wir keins verlieren, aber nee, leider nicht. Gut, juckt nicht. Wir rächen uns gleich mal. Vor allem, ich glaube, Level 56 ist, ist, könnte das sogar das Stärkste sein, was sie hat. Weil die anderen waren jetzt alle 54. Ja gut, es gibt noch ein bisschen was. Vielleicht ist doch schon das erste 60er dabei. Wieder ein Gengar. Äh, boah. Ich würde sagen, ich probiere einfach mal relax so. Es, das Problem ist, halt, hat nicht Gengar in der Regel, kann es nicht Schwebe auch haben. Ja, eventuell habe ich gerade vor, mit Erdbeben zu kommen, aber ich, ich schließe es nicht aus, dass das jetzt vorbeigeht. 58er. Tatsächlich, das könnte... Und Hypnose, ja moin. Tatsächlich, es hat Schwebe. Das heißt, Risikotäckel bringt nichts und... Oh, verdammt! Das heißt, ich muss leider auswechseln. Das ist nicht gut. Hypnose kann ich leider irgendwie nie abwehren, weil... Ja, kein Unlicht. Ah, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Okay, ich würde sagen, es ist einfach mal an der Zeit, dass wir mal Klurak heilen. Der hat es ja vorher relativ gut gemacht, aber wie gesagt, wenn ich dann auswechsle... Mh, das könnte, glaube ich, schief gehen. Mann, ey, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ich hätte nicht riskieren dürfen. Hey, wo habe ich meine Top-Genesung? Äh, Top wo ist die? Wo ist die? Bin ich jetzt blind oder was? Sind wir zu einem Hyperheiler? Nee. Da ist sie, okay. Ja, ich bin ein bisschen verschwenderisch, Leute. Ich meine, wir haben genug Geld ähm, noch immer in der Tasche. So, jetzt ist die Hypnose, genau. Nur es macht ja halt keinen Sinn. Erholung ist keine Angriffsattacke. Erdpin bringt nichts und äh, Risikotechnik leider auch nicht. Deswegen. Ja, ich gehe einfach mal auf äh, Klurak. Werde ein bisschen anschwächen. Und dann einfach auf das Beste hoffen. Matschbombe, das will jetzt wehtun. Okay, aber ich halte aus. So, dann würde ich sagen, Flammenwurf. Oder nicht. Das geht mir gerade am Nerv. Das geht mir gerade echt am Nerv hier. Jetzt weiß ich, warum ich mich an den dritten nicht erinnern ko äh, konnte. Oder warum ich je jedes Mal vergesse. Jedes Mal, wenn ich gegen die kämpfe, immer, immer geht sie mir einfach mit genau diesen Sachen am Sack. Gut, ich meine, ich kann sie ruhig Matschbombe einsetzen lassen, habe ich nichts dagegen. Ne? Vor allem... Hat hier ein Nachtmar. Oh ne, das, das ist eine Attacke, die... Genau... Das ist eine Attacke, wenn ich nur, wenn ich schlafe, dann äh, wird es kritisch. Oh oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich muss gucken, dass ich schnellstmöglich aufwache. 
Deswegen, bevor man das jetzt noch weiter was abzieht. Ich brauche den Hyperheiler. Wo ist er? Hier ist er. Alter, ich mache mir gerade echt Sorgen hier. Mann, warum, warum, warum musste sogar noch ein Gegner drankommen? Vorher bei Bruno auch, der hat zweimal auch nichts gehabt. Nee, oder? Und jetzt kommt das voll drin. Das, das, das ist nicht zum Aushalten hier gerade. Gut, dann Reitschuh kommen. Ey, ich heul hier gleich jetzt wirklich. Da zieht halt nicht mal irgendwas ab. Vor allem ganz im Gegenteil, ich muss mir eher darum sorgen, dass äh, Raichu auch gleich drauf geht. Und, und die hat ja dann nachher noch eins. Also ich hoffe, dass das Gänger das Stärkste war, was auf mich zukommt. Wenn dann noch ein Level 60er kommt, RIP. Das hier hat, glaube ich, eventuell sogar Endstation. Wieder mal Bombe. Ha, wie oft hat ihr es eigentlich gesagt? Das sechste Mal, glaube ich, jetzt. Okay, Raichu ist auch raus. Die Vergiftung killt. Oder kommt es jetzt vielleicht zu einem Volltreffer? Bitte, hab einmal Glück jetzt gerade. Nein. Und da hat das Ding hat eine Beere auch noch, oder was? Ey, ich, ich krieg hier zu viel. Ja, das Gift kills, verdammt. So, Nidoking oder Yugong? Ich gehe mit Yugong. Ja, keine Ahnung, was ich tun soll, groß. Ich, ich hoffe, dass der Eisstrahl jetzt einfach äh, ausreicht, dass ich äh, kille. Gut, Jugo hält auf alle Fälle Stand. Und? Okay, es geht sich aus. Alter, fucking Gengar. Und Naipolo kommt noch, die Vorentwicklung. Warum das denn bitte? Also ich glaube, wir haben das stärkste Übel mittlerweile überstanden, ne? Level 53, das ist 5 schwächer. Ja, es kommt wieder Hypnose. Das ist die mit dem dreckigen Hypnose. Vor allem, be bevor ich gestartet habe im letzten Part, habe ich gesagt, ja, so drei Trainer in der Folge, äh, in so 20 Minuten, ja, das sollten wir doch hinkriegen. Ja. <lacht> Der war gut, der war wirklich gut. Horrorblick. Oh ne, das heißt, ich, ich kann es nicht mehr wechseln. Ah, Horrorblick ist nämlich eine, eine Attacke, damit kannst du nicht mehr fliehen. Weder auswechseln, nur irgendwas anderes. Klappt alles nicht. Der Eisstrahl zieht die Hälfte ab, das passt. Und wieder Hypno... Ich könnte irgendwas vermöbeln. Eine Hypnose, bei mir trifft die nie. Wenn ich die einsetze. Wenn ich zehnmal Hypnose einsetze, treffe ich wahrscheinlich achtmal gar nicht. Das war immer schon so. Und die treffen natürlich alle. Boah, ich werde mich da beim letzten Top 4 Mitglied auf alle Fälle austoben, das schwöre ich. Das juckt mich dann einfach nicht. Von meinem Zeug ich ja jetzt schon beim letzten Top 4 Mitglied, da ist dann Jugong auch wieder cool. Und zwar mit Abstand, deswegen ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Okay, ich wollte kurz sagen, hätte das jetzt auch wieder getroffen, Anzeige wäre raus gewesen. Bitte komm, lass es nicht ausgehen. Alter, es gibt's doch nicht. Ja, war so klar. War so verdammt nochmal klar. Wie weit bringt's der Surfer? Auch wieder Half-Life. Ja, dann hitte ich's kurz mal an. Mit äh, Aquamelle. Aber scheinbar kann das Ding übrigens auch nichts weiteres außer Hypnose und eben die paar anderen Sachen. Verwirrung, cool! Kommt aber jetzt sehr früh. Und es klappt sogar. Okay, damit ist der Kampf wenigstens entschieden. So, adios, mein Freund. Ja, es ist gut, dass ich den Gegner immer wieder vergesse. Ich will ihn jetzt auch sofort vergessen. So, passt. Beim Schön, dass du mir wieder Komplimente macht, ganz ehrlich, schiebst du schon sonst wohin. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Mhm. Und nicht ganz. Erstmal muss ich noch healen. 
Also bis dato habe ich mich gegen alle irgendwie nicht so wirklich gut geschlagen. Also bei jedem ist mir einiges draufgegangen. Äh, Beleber. Vier, vier habe ich schon verbraucht insgesamt. Jetzt sind es die nächsten drei. Ich bin gerade noch am überlegen, was... Also Glurak wäre auch für den nächsten Kampf ganz gut, aber Yugong wird, glaube ich, das Wichtigste sein. Und by the way, weil ich schon gesagt habe, er, ähm, er wird wichtig sein. Also er kann ja Wasser und Eis, deswegen, ne? Ihr könnt euch schon in etwa denken, ne? Vor allem, ich, ich schaue da eher auf die Eisattacken, ne? <lacht> Nur so zwinker, zwinker mal. Der Eis und Glur kann auch eine gewisse Sache, deswegen, ne? ihr könnt euch denken, was jetzt für ein Typ kommt. Aber ich glaube, Eis ist besser, einfach, äh, weil es einige gibt, die sogar eine Vierfachschwäche gegen Eis jetzt haben dann. Und ich hoffe, dass er die sogar als erstes einsetzt, weil dann wird es natürlich gefährlich. Äh, joa. Stimmt, Relaxe schläft noch. <lacht> Ignoriere ich gleich komplett. Ich meine, kann man eigentlich ignorieren, weil er kann sowieso angreifen. So. Ja, wir machen keine Experimente, auf geht's. Hey, was ist das bitte schon wieder für ein Weg hier? Neuneinhalb Jahre Latsch schon wieder mal. So, ich habe bereits von dir gehört, Nemado. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Nemado. So weit werden wir es nicht kommen lassen. Und vor allem wir müssen ein bisschen Zeit wieder gut machen, die wir gerade verloren haben. Und es beginnt mit Garados. Ja, scheiße. <lacht> oh ne, gut, da habe ich ja jetzt schon Probleme. Also eventuell ist die Jugend jetzt doch nicht ganz gut. Ja, ich muss, ich muss eigentlich sofort auf Raichu gehen. Ich hoffe, ich hoffe, dass er jetzt nicht mit irgendeiner allzu krassen Attacke kommt. Und es ist nur Biss, okay. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Und die Statik wirkt. Gut, dann schöner Donnerblitz. Ich glaube, das müsste sogar das Game Over sein für Garados. Dennoch, der hat eine Vierfachschwäche eben gegen Elektro. Ja, so ist es. Ja, Vierfachschwächen kannst du irgendwie in der Regel einfach nicht überstehen. Außer du hast eben ein bisschen Glück. Yugo Level 53. Und Raichu auch Level Up auf die 51. Dragonier. Lurak oder Yugong? Hm? Ja gut, nee, 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 nee. Da bleibe ich noch bei Glurak. Ich hebe mir kurz mal die Eisattacken auf, Leute. Und vor allem Drachenklau ist auch stark. By the way, bei Geist ist es übrigens das gleiche System, äh, Geist ist auf Geist sehr effektiv, genauso wie bei Drache. Drache auf Drache ist ebenfalls sehr eff... Oh, verdammt, Wutanfall. Und ein Volltreffer auch noch. Ich trau mich gerade was. Okay, alles gut, Leute. Nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Aero Taxi, wo ist denn das bitte Typ Drache? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Der Stahl, den Stahltypen habe ich leider nicht. Flug ist ausgeglichen. Ja, Eis. Eis und that's it, glaube ich. Ich glaube sogar, das Eis. Doch, ich glaube, Eis hat sogar eine Vierfachschwäche. Also, also löst eine Vierfachschwäche bei ihm aus. Ich hoffe es zumindest mal. Ich komme einfach mit dem Eisstrahl und hoffe, dass du... Level 58! Übertreib halt, verdammter Zielkraft. Was? Das kam jetzt unerwartet gerade wieder. Äh, nee, Jugung darf eigentlich jetzt gerade nicht drauf gehen. Ganz wichtig. Das könnte in die Hose gehen sonst. Ja, als ob das nicht mehr... Au Ach. 
Meins wäre draufgegangen und bei ihm, nee. Ja, was, was geht denn da sonst noch? Äh, Gesteinflug. Giftboden ist halt, ist glaube ich auch wieder ausgeglichen. Ja gut, dann probier's das mit Reitschuh, juckt nicht. Wobei, nee, wenn der mit Gestein kommt. Aha, scheiße, ich glaube, das war doch jetzt nicht so klug. Ach, das ist... What? Oh mein Gott. Also das ist Aerodactyl auf alle Fälle, das futtert ordentlich, by the way. Also ich merke mir jetzt schon mal, bevor ich äh, wieder an Zielkraft. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Wieso ist an Zielkraft bei dem Kerl so stark? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Das macht für mich gerade 0% Sinn. So, ich darf als erstes angreifen, das ist schon mal etwas Gutes. Okay, Elektro ist deutlich besser gewesen als Eis auf alle Fälle. Und die Paralyse wirkt wieder. Jetzt muss ich aber überlegen. Ja? Ich glaube, wenn ich ihr als erstes angreifen darf. Und vor allem, er wird sich sowieso heilen, da bin ich mir sicher. Nutze ich den nächsten Top-Trank allerdings auf Yukong. Denn wie gesagt, der wird noch elementar wichtig sein. Und wie erwartet, genau. Die Top-Genesung kommt. Das heißt, die Statik ist auch Geschichte. So, boah, nee, ich habe ja nur mal, ich habe nur was. Hm. Wieso da Hyperstrahl? Ja, Reitschu, okay, ciao. Gute Nacht. War mir eine Ehre. So, jetzt überlebe ich, überlege ich aber ganz genau. Wenn Eistra nicht so viel bringt. Ja gut, wie sieht es denn halt da mit Surf aus? Bei Typ Gesteinholz. Das Gute ist, ich habe einen Angriff jetzt frei. Okay, das ist schon besser. Wieder an Zielkraft. Ich habe das jetzt das vierte Mal, das heißt danach hat er keins mehr. Davor überlebt das jetzt auf einmal nicht. Es macht null Sinn für mich gerade, wirklich. Ich kriege hier Kopfschmerzen mittlerweile. Gut, relax, so let's go. Jetzt hat er, jetzt hat er übertrieben. Jetzt ist es vorbei. Fangen sogar Flügelschlag zieht er so viel ab. Aber Hauptsache risiko bringt bringt's. Das kannst du keinem erzählen. Ja, super, und jetzt ist die Eisattacke nicht mehr da. Ey, es, 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 ist, es ist absolut nicht feierlich. Genau auf das hatte ich mich vorbereitet. Ich wusste, dass er einen scheiß Dragoran nämlich hat. Ich glaube, das ist sogar das Stärkste, was er hat. Deswegen ja. Habe ich noch einen top -Beleber? Ja, zwei Stück. Gut, dann Yugong, welcome back. Und ich glaube, ich muss sogar den zweiten einsetzen gehen auf Raichu. So, was kann der alles? Flügelschlag. Ich glaube, das wird es mit Relaxo gewesen sein, tatsächlich. Das erste Mal, glaube ich, dass uns der Tank down geht. So, und jetzt einen schönen, schönen Eisstrahl. Ganz egal, was... Okay, das ist gut. Nur Bodyguard. Und jetzt hau ihm diesen Eisstrahl so fett aufs Maul, dass er einfach weggeht. Der hält das aus. Vierfach Schwäche, der hält das aus. Kannst du dir nicht ausdenken gerade. Die Zitrobeere ist aber nice, weil die füllt ordentlich auf. Hyperstrahl. Ja, das wird es wieder gewesen sein. Ne, LOL, er lebt noch! Okay, Dragoran ist weg. ...2800, was ist das letzte? Nochmal ein Dragonier. Ich habe halt... Ah, Dragonier ist halt blöd gerade schon wieder. 
Ja, nee, ich bleib bei Jugung jetzt. Einmal healen noch und dann einfach hoffen, dass er nicht allzu krasse Attacken drauf hat und dann, ja, sich freuen. Aber ja, sie setzen ihre stärksten Pokémon eigentlich immer schon relativ früh ein, das fällt mir auf. Und leider wieder nicht ohne Dev. <lacht> Ist aber natürlich auch daran geschuldet, weil wir halt vom Level halt nicht allzu krass sind. Wenn wir kämpfen jetzt gerade schon gegen äh, Pokémon, die 10 Level höher sind als so manche von unseren. So, das heißt, ich habe nachher noch dreimal Eisstrahl frei. Das geht sich wieder nicht aus. Ah, okay. Stimmt, bei Wutanfall hat, war ja die, Verwir äh, die Verwirrung im Nachhinein immer das Problem. Ich kann mich schon erinnern. Ja, ich werde jetzt kurz mal ein bisschen AP noch sparen. Wobei, nee, ist, ist absolut dumm. Und der Bodyguard lässt nach. Okay, ich darf als erstes, gut. Die, die, die Möhre ist gegessen, das passt. So, das heißt, auch der letzte von den Top 4 ist besiegt. Cool. Wir haben es dann doch noch geschafft. Ich hätte nicht erwartet, dass es äh, so hart wird, aber ja. War mir, äh, dass es hart wird, war klar, aber ich hätte nicht erwartet, dass wir so oft äh, Pokémon verlieren. <lacht> es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Nemalo. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Hm, eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung äh, bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Tim. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Ja, Leute, richtig gehört. Unser Rivale hat es auf den Thron geschafft. Und gegen ihn geht es dann im nächsten Part um den Champ-Titel. Ja, und wie der Kampf ausgehen wird, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, bis dahin. Ciao, ciao.